ഹലോ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ബെറ്ററുള്ള ബൈക്കുകൾ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈലേജ് ചേർന്ന ബൈക്ക് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബൈക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ഉള്ള ബൈക്ക് ഏതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒമ്പതോളം ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബൈക്കുകളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താം ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പവർ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് മൈലേജ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി വെച്ചാൽ മറക്കാണ്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിലത്തെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ബൈക്കുകളും നമ്മുടെ ഹീറോൻ്റെ ബൈക്കുകളാണ് ശരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കുറവ് റേറ്റിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈലേജ് ചേർന്ന അഞ്ച് ബൈക്കുകൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ബൈക്കുകൾ നമ്മുടെ ഹീറോൻ്റെ തന്നെയാണ് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ വില വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബൈക്കാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ബൈക്കുകളുടെ എഞ്ചിൻ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് കേട്ടോ അതായത് പതിനെട്ട് ബി എച്ച് പി പവർ അതേപോലെ തന്നെ പതിനേഴ് എണ്ണം ടോർക്ക് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എക്സ്പ്രസ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് മോഡൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ മോഡലുകളിലും നമുക്ക് അലോയിസും അതേപോലെ തന്നെ ട്യൂബ്ലെസ് ടൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹലോ ജമ്പൽ ബ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ മോഡൽസിലും എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിലത്തെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ റോഡ് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം രൂപ ഈ ഒരു ബൈക്കിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കുക വെച്ചാലും ആ ബൈക്കുകളുടെ അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ല ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ ബൈക്കുകളൊക്കെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേയും അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആർ പി എമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അനലോഗ് മീറ്ററാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബൈക്ക് ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഈ ഒരു ബൈക്ക് മെയിനായിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി സെഗ്മെൻറ്റ് ബൈക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏറ്റവും വില പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബൈക്കാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോഡൽ മെയിനായിട്ട് ടൂറിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആറിനൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എക്സ്പ്രസ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ ട്യൂബ്ലെസ് ടൈസും അതേപോലെ തന്നെ അലോയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡലിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ട്യൂബ് ഓടിയിട്ടുള്ള ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു മോഡലും സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൺ റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തോളം രൂപ ഈ ഒരു ബൈക്കിന് വില വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിലും ഡ്യൂൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ മോണോ ഷോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ എല്ലാ മോഡലുകളിലും കിക്കർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ കിക്കറുള്ള ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി ബൈക്കുകളും കൂടിയാണ് ഹീറോൻ്റെ ബൈക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈലേജ് തരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ എക്സ്പ്രസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കും കൂടിയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എഞ്ചിൻ
ഉള്ളത് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പൾസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വാരിയൻറ്റ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ അഞ്ച് ബൈക്കുകളിലും ഒരു നാൽപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയിലാണ് മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചീപ്പും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ താ ആറാമത്തെ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പാച്ചേൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോഡലാണ് നിലവിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മോഡലും കൂടെ ഈ ഒരു ബൈക്കാണ് ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് അല്ല ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് ബി എച്ച് പി ആണ് എഞ്ചിനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് എൻ എം ടോർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഡ്യുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ഓട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ അപ്പാച്ചിയുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബൈക്ക് നിലവിൽ ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിന് ശേഷം എല്ലാ ബൈക്കുകൾക്കും സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എക്സ്പൾസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്ററും കൂടെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിലും ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തോളം രൂപയാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ഷോറൂം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ റോഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തോളം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിലെ തന്നെ വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബൈക്കും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ അപ്പാച്ചേൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചിനിടയിലാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന് മൈലേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് അലോയിസും അതേപോലെ തന്നെ ട്യൂബ്ലെസ് ടൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മോഡലിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസ് ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് ഹലോ ജമ്പൽ ബോൺ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലത്തെ ഏഴാമത്തെ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൾസറിൻ്റെ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ കാർബറേറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു മോഡലും ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലത്തെ കെ ടി എം ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കെ ടി എം ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യൽ പവർ കുറച്ച് കുറവാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന് പക്ഷേ ടോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും ഡൂക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആർ സിയോ ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഒപ്പത്തില്ല ഒരു കാലത്ത് ഒരുപാട് ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബൈക്കും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഡൂക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പേരിലാണ് ഈ ഒരു ബൈക്ക് അറിയപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും സെയിലിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കുറവും ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിട്ടില്ല ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം രൂപ ഷോറൂം പ്രൈസും ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തോളം രൂപയാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നിലവിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ എട്ടാമത്തെ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൾസറിൻ്റെ ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നിലവിൽ സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബൈക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം രൂപയാണ് ഷോറൂം പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓൺ റോഡ് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തൊന്നായിരത്തോളം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിലവിൽ ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സി സി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബി എച്ച് പി ആണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് എൻ എം ടോർക്കും ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മുടെ കെ ടി എം ബൈക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പൊടിക്ക് ഇനീഷ്യൽ പവർ കുറവുണ്ടെന്നുള്ളൂ ബാക്കി ടോപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരു ബൈക്ക് തന്നെയാണ് ശരിക്കും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിനിടയിലാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന് മൈലേജ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ മീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മുടെ സി ബി
എക്സ്പൾസ് തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്രക്ക് അധികം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് സിറ്റി ദിവസം കൂടുതൽ ടൂറിങ്ങും ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബജാജിൻ്റെ ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡ്യൂക്ക് കെ ടി എം ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സിറ്റി യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം സേഫ്റ്റിക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടി വി എസിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബൈക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിലവിൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു മോഡലും കൂടിയാണ് ടി വി എസിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബൈക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ആ ഒരു മോഡലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാം പിന്നെ നിലവിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസും കൂടെ വരുന്ന ഒരു മോഡലും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി വലിയ തരത്തിൽ ടോപ്പ് എൻജിന് ആ ഒരു മോഡലിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ആ ഒരു ബൈക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഹീറോൻ്റെ ബൈക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിനായിട്ട് ആ ബൈക്കുകളൊക്കെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യണത് വൺ എയ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി ബൈക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനീഷ്യൽ പവറും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ടോപ്പ് എന്നും കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡിലും ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫീച്ചേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കാന്ന് വെച്ചാലും കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ബൈക്കുകൾ ഒട്ടും പറകില്ല യു എസ് ഡി ഫോർക്കും അലുമിനിയം സിംഗാമും അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മീറ്ററിലും വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ബൈക്കുകളിൽ എനിക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് മാത്രമാണ് ചെറിയ തരത്തിലൊരു പോരായ്മ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തത് ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസും കൂടെ കൊടുക്കാമായിരുന്നു തോന്നി ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഹീറോൻ്റെ ബൈക്സും ഒട്ടും പറകില്ല പക്ഷെ പവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പുറകിലാണ് നമ്മുടെ ഹീറോൻ്റെ ബൈക്സ് വലിയ തരത്തിൽ ടോപ്പ് എൻഡിനും അതേപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ പവറിനും ആ ബൈക്കുകളിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിലെ മറ്റുള്ള ബൈക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈലേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹീറോൻ്റെ ബൈക്കുകളിലാണ് ഓരോ ബൈക്കിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വണ്ടി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡി അരുൺ സ്മോക്കി എ ആർ യു എൻ എസ് എം ഒക്കെ ആയി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക